আপনারা দেখছেন আজকের বাজার টেলিভিশন পণ্যের গুণগত মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে ইন্ডিয়ান টেস্টিং ইনস্টিটিউট এবং বিএসটিআই কে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা চব্বিশ মে বুধবার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ আহ্বান জানান কোপারেশন বিটুইন দি স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউটস অফ বোথ আর কান্ট্রিজ ইউনো উই আর relatively new trading partners uh, we although trade is over 6 billion dollars i think the acceleration in trade has come only in the last uh, decade or so and that is where i think we need to facilitate uh, faster more streamlined uh, trading between our countries and this is where uh, the bsti in bangladesh and our indian standards testing institute uh, need to work together and we are there is a program of cooperation under which we are working closely together there is also a certain amount from our line of credit the first line of credit that has gone into providing equipment and capacity building for the bsti that enables uh, the certifications of bsti uh, to be accepted on the indian side and i'm happy to say that 21 products have just been cleared which means 21 of your very very important export items to india have been cleared for bsti certification which means that once bsti gives a certificate those goods uh, those certificates are accepted as a, as having been Uh, the goods are accepted as having been met the standards uh, involved of both india and bangladesh and i think this is a good start fbf er shobhapati hafizur rahman khan fbcci er shabek shobhapati abdul maktub ahmed o bangladesh bank er shabek governor mohammad farashuddin ahmed sho deshi bideshi byabosayi netara shobhay uposthit chilen দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের জন্য পাঁচ বছর এবং সাধারণের জন্য এক বছর মেয়াদি ভিসা ব্যবস্থা চালু সহ বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা তারা জানান the maitre express is already a fully air conditioned train because the demand is basically ac there is no demand for non ac coaches uh, it's a very cheap way to travel between the two countries i think uh, ac seat is 1000 takas which is really nothing but the good part of it is that we have both agreed that from august onwards we will make it an end to end service which means immigration and customs will be for india will it will take place as dhaka it like it will be like the airport except that you will have the immigration at the starting point So you come in, you do your Indian immigration and customs in Dhaka, you get into the train, the train is sealed, it goes straight to Kolkata. Similarly, Bangladesh customs immigration is done in Kolkata, you come straight to Dhaka. What does it mean? It means you reduce the travelling time from 9 hours to 6 hours, it gives the airlines a run for their money. Those of you who are uh, running airlines, you will keep, uh, be more competitive because trains are going to offer a very competitive mode of transportation between our two countries. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে দেশীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধির পাশাপাশি উপমহাদেশীয় ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরো মজবুত হবে বলে বক্তারা বলেন বাই দি ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ বাংলাদেশ উড হ্যাভ ডাবল ডিডিট গ্রোথ ইন অ্যানুয়াল জিডিপি বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ বাংলাদেশ উড হ্যাভ ফর্টি পারসেন্ট ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি রেশিও By 2025, Bangladesh will cross the critical limit of 20% of GDP as investment. Inshallah, with that, we should be able to solve many of our problems, specifically because of the uh, NTBs, whatever is there. And the, there will be an attempt to reduce the huge trade balance, imbalance that we are all seeing. Further, As you know, from APCC, we have been to Brunei, we have been to Indonesia, we have been to Philippines, we have gone to CIS countries, we have gone to Hungary. We have to develop new markets, new areas, and we have to make our export basket, other products in addition to the garments. So that is why IBMB could perhaps look into what and which areas could Bangladesh exporters look into. which are the countries that we should go now and come back and try to see better position
মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সফল করার জন্য ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সহ উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন